dobrodošli na moj novi video. Danas snimamo malo drugačiji video. Mogu reći da neću početi ovaj video kao ostale, a to je tema ovog videa je taj ta. Jer ovaj video recimo da i nema neke određene teme, nego ćemo onako pričati o onome što ste me vi otprilike pitali. Trenutno se nalazim u Tuzli. Snimit ću vam i Tuzlu da vidite kako izgleda jedan djelić Tuzle, da ne bude samo Ankara vlogovi, da bude jedan vlog iz Tuzle dok se nisam vratila. Ovako, ovdje je vrijeme predivno, danas je četvrtak, vjerovatno kada objavim ovaj video neću biti više ovdje. Ali vidjet ću kada ću uspjeti da završim, pa možda spojim i put za Tursku sa ovim videom. Uglavnom, željela sam onako da napravim nešto malo drugačiji video, da ne bude sve kao ostali sa nekom određenom tematikom. Ovo će biti baš vlog, pričat ćemo o svemu što god nam padne na pamet. Vodit ću vas i kroz putovanje za Tursku. Ja ću vam snimiti i aerodrom sa Biha Gökçen. Pošto sada na drugu stranu, snimit ću vam i tu da malo vidimo, putovat ćemo zajedno uglavnom. Danas sam željela da napravim jedan vlog iz Tuzli, odnosno snimit ću vam dijelić Tuzli, grad u kojim sam se rodila, kanton u kome živim i željela sam kada već ima sve Ankara vlogovi. Ankara vlog željela sam kada sam već ovdje, kada sam već u Bosni, da snimim jedan vlog iz Ankare, da snimim jedan vlog iz Tuzli. Ovako, što možemo reći za Tuzlu, za one koji ne znaju, Tuzla je jedan od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini. Možemo reći da je i najstarije naselje u Evropi. Ovako, ima i prič, snimila sam vam i vjerovatno kogod je čuo za Tuzlu, čuo je i onaj naš naziv cijela Tuzla jednu kocu muzla. Ima i zato posebna priča. Naime, o čemu se tu radi? Pretečno kogod pita o Tuzli, koga god zanima Tuzla, svi pretečno pitaju zašto je simbol grada, jao, nešto mi je upalo, zašto je simbol grada koza? Pa ovako, ja sam čitala, mislim da ima više legendi što se tiče toga. Ima više legendi, međutim, čitala sam one najčešća legenda koju govori jeste da su najavili, stigao je dopis, kao tako prema legendi, stigao je dopis da se sve koze moraju istrijebiti, tako da kažemo, da naređeno je da se sve koze pobijaju. I... Jedan stanovnik, jedan tuzlak se protivio tome i sačuvao je jednu kozu za sebe. E, po tome je, kao po toj legendi, je simbol tuzli koza. Kogod je čuo za tuzlu, čuo je i za te legende i za kozu. Ovako, izvinite, ja sam morala da stavim na očare zbog toga jer sunce, ovdje je baš sunčano vrijeme, baš je lipo, pravo jesensko vrijeme. Zbog toga sam željela iskoristiti da vam snimim malo nešto drugačije. Nastavit ćemo mi i sa drugim temama, i sa turskim jezikom, i sa ostalim stvarima. Međutim, željela sam da vam snimim nešto malo drugačije, da dugo nisam snimila vlog. Posljednji vlog je bio iz Ankare, Ankara vlog. Željela sam sada da bude ovo Tuzla vlog i vjerovatno ću spojiti i vjerovatno ću spojiti i putovanje u Tursku. Pokušat ću, jer neću stići ovaj video ni obraditi do za ovo par dana, tako da ću spojiti oba videa da ima na jednom mjestu. Ovako, nadam se da će vam se sviditi. Ja ću pokušati da snimim veći dio Tuzle, gdje god prođem kroz Tuzle, danas snimit ću i vama, vodit ću vas sa sobom, nadam se da ćete uživati. Danas ćemo manje pričati, pošto u prošlim videima mnogo smo pričali, mnogo smo razgovarali, danas ćemo možda manje pričati, ali ćemo više šetati zajedno. Uživajte!
sam krenula rano iz Sarajeva. Zatim sam došla ovdje u Istanbul i ovdje u Istanbulu čekam let za Ankar. Let za Ankaru je za sat vremena. Još uvijek čekam, pa što sam željela bar malo da vam se javim. Sad sam već obećala da ću spojiti ovaj video sa vlogom iz Tusli. Željela sam da vam snimim malo nešto. Ne znam da li čujete od maske. Mislim da ne smije da snimim. Čutim snimit ću vam mali djelič da vidite kako izgleda sve. Avion za Ankar u učero će da poleti, pa željela sam malo da vam se javim prije toga. Trenutno se nalazim na aerodromu Sabiha Gokće. Nadam se da me možete čuti. Ono što možemo reći sa Sabihu Gokće je da je to prva turska pilotkinja bošnjačkog porijekla. Bila je prvi borbeni pilot, prvi ženski borbeni pilot na svijetu. Postala je pilot za samo 23 godine. Što još možemo reći jeste da je Sabiha Gojkić bila siroče i jedna od usvojene djece Mustafi Kemal Atatrka. I možemo reći da je priznata kao prvi borbeni, da je priznata kao prvi, prva žena, prvi ženski borbeni pilot u Kini su moj knjizi rekorda. Ankara Seyir yolcularının 205 e ne olur çıkış kapısından